ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് എൻ സി ആർ ടി സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓംസ് ലോ ഈ ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ ഈസിലി അലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് കറണ്ടിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണവും നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം കണ്ടക്ടേഴ്സിന് വളരെയധികം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയധികം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടുന്നത് ശരിയല്ലേ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോഴും അതിൽ വളരെയധികം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും റാൻഡം മോഷനിലാണ് നിശ്ചിത ദിശയിലല്ല അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ എലോങ് ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ചാർജുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ റാൻഡമായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏവറേജ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഓംസ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓംസ് ലോ ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് നോക്കാം ഓംസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ ദ സെയിം ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെയിം ആയി നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുവാദത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഓംസ് ലോ ഇത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി അല്ലെങ്കിൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ടു ഒപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അതായത് കണ്ടക്ടർ നെക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഒബേസ് ഓംസ് ലോ ഓക്കെ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലോ ഓമിക് കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മെറ്റൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേസ് ഓംസ് ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡയോട്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സോ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വി ഐ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിലായോ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഡെൽറ്റ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന വരിക നമുക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് ദർ ഫോർ ഐ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെ വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വി ഐ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ
ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ലെങ്ത് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ആവുന്നു ലെങ്ത് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാവും ത്രീ ടൈംസ് ആയി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ കൂടാതെ ഇത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഡബിൾ ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയി മാറും എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ കൂടാതെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറിനെയാണ് കണ്ടക്ടർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും കോപ്പറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല അലൂമിനിയത്തിന് അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ മാറും തോറും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും കൂടാതെ ഇത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് പല ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അണ്ടർ ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ അവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനോ മാറ്റം വരുത്തിയാലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറില്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റിയാലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും മാറും ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ദസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആസ് ഓം മീറ്റർ അപ്പം ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ഹോം സ്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോം സ്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹോം സ്ലോ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും സ്കാലാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കാലാർ ഫോം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സ്കാലാർ ആണ് കറണ്ട് സ്കാലാർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്കാലാർ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ
and that is called current density j enna vilikku endana current density j so this equation is changed into e equal to j into rho avade e ennu parnal intensity of electric field developed inside the conductor due to the application of potential difference and j is called current density current density is the current flowing per unit area okay appo idana equation namaku kittund ശരിയല്ലേ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജെ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ റോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അവിടെ വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ടു ഇ ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം J vector is equal to sigma into E vector. This is the vector form of Ohm's law. What is sigma? Conductivity. Reciprocal of resistivity is called conductivity. Resistivity is equal to Ohm meter. Then 1 by Ohm meter is equal to Ohm inverse meter inverse. What is Ohm inverse? Semen. So its unit is Semen meter inverse. This is the vector form of Ohm's law. Do you understand? ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് യെല്ലോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ജെ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ വെക്ടർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫേമസ് ലോ നെയിം ദ ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോ ആണ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ഓംസ് ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ഹോം സ്ലോ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താണ് പാരലൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ ഗിവൺ ഷോസ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോ വി ഐ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെദർ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഷോയിങ് ഓമിക് ഓർ നോൺ ഓമിക് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിയും ഐയും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരക്കാം അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ കേസിൽ വി ഐ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല സോ വി ക്യാൻ സേ വി ഐ ഗ്രാഫ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു ഓമിക് കണ്ടക്ടർ അല്ല സോ ദിസ് റെപ്രസെൻസ് വാട്ട് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് എ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ കാരണം എന്താണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ നോൺ ഓമിക് ബിഹേവിയർ ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ടു ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ഡിവൈസുകളുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസിനെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഡയോഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡയോഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസസ് അതുപോലെ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വാട്ട് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നിക്രോമി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ അലൂമിനിയം കോപ്പർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓമിക് കണ്
ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും എന്താണ് നോൺ ഓമിക് ആണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് നിക്രോം ഒബേസ് ഓംസ്ലോ സോ ആൻസർ ഈസ് നിക്രോം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വയർ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഓം ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഓം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഏരിയ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഓം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ അതായത് ഫൈനൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫൈനൽ ലെങ്ത് എൽ ഡാഷ് ആണ് എൽ ഡാഷ് എത്രയാ എല്ലിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എൽ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ എൽ അതായത് ഫൈനൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ എൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ലെങ്ത് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏരിയക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോളിയം എന്താണെന്ന് പറയാം വോളിയം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നെടുക്കാം അപ്പൊ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏരിയക്ക് മാറ്റം വരും ബട്ട് വാട്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയാ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് സോ എ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് എൽ ഡാഷ് ദർ എൽ ഡാഷ് ഈസ് ഈസ് എൽ ഡാഷ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയായി മാറി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡാഷ് കിട്ടി എ ഡാഷ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം അവിടെയുള്ള കേസിൽ റോ മാറുന്നില്ല ലെങ്ത് എത്രയായി മാറി വൺ പോയിന്റ് വൺ എൽ ആയി മാറി ഏരിയ എത്രയാണ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണ് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈസ് വാട്ട് ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് ദ വയർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൽ ആണ് ദൻ യു ഗോട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ എൽ എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൻ ടൈംസ് എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് എൻ ടൈംസ് ആക്കിയാൽ എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നോക്കൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് വാട്ട് ഈസ് വൺ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് വയർ ഈസ് ഫൈവ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ത്രീ ആണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച് ടു എ യൂണിഫോം വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എത്രയാക്കി മാറ്റി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് ദ വയർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് എൽ ഡാഷ് അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം ഡബിൾ ചെയ്തു അല്ലെ സോ എൽ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൽ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എത്ര ടൈംസ് ആക്കി മാറ്റി എൻ ടൈംസ് ആക്കി മാറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഹിയർ എൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ടു ടൈംസ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു എൻ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ ലെങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എൽ ഡാ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എൽ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൽ ദെൻ ദ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആർ എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെ ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് ആർ ഫൈവ് ഓം ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വന്റി ഓം സോ ദ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ട്വന്റി ഓം അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആകെ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അലോങ് ദ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസറിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് എ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇതെന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസ് ആയിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ഈ കേസിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താണ് ജെ ഇ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ എന്നാണ് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ഫോംസ് ലോ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ സിഗ്മ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഇ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ജെ ആണ് ഇവിടെ ജെ എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അത് വേരിയബിൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം ശരിയല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും കറണ്ട് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു വി ഡി ഇവിടെ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റി എഴുതി എന്താ കിട്ടുക വി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എ
what happens to the resistivity of the material if the conductor is stretched to double its length? We have to the resistivity, length, area of cross section depend on the length. So, resistivity rho is independent of what? It is independent of length and area of cross section. Length name, area of cross section name depend on the length. Length double is the resistivity. That is the resistivity remains the same. So the answer is resistivity is same. Okay. Ini Munamata question no ka Munamata question and the one with the voltage current variation of two metallic wires X and Y at a constant temperature are shown in figure. Upon the gender materials in the V I graph at a constant temperature. Temperature constant on the parade. Assuming that the wire has the same length, the wire and the length is the same, that is the diameter is the same. Explain which of the wire will have the larger resistivity. That is the resistivity. That is the resistivity. Now, we will see the voltage and current graph. We will see the slope. Now, we will see the slope. This is the theta. Then you get tan theta is equal to opposite side. Opposite side is equal to this. That is delta i. And adjacent side is delta v. Then tan theta is equal to delta i divided by delta v. That is equal to 1 by r. Okay. Then 1 by r. Then resistance is equal to 1 by slope. So, R is equal to reciprocal of slope. If we have the slope, in the P case, we have to say that slope of X is greater than slope of Y. Okay, we have to say that slope of X is greater than slope of Y. Then, slope of X is greater than slope of Y. Then, slope of X is greater than slope of Y. What do you mean? R is greater than slope of Y. Slope कूड़ी है दिन्दे, slope ये दिन आ कूड़ी दिले, x नल्ले, अपो resistance of the wire x is less than the resistance of the wire y. शरीर ले, इन्हें resistance अगेन ये गंडे बड़ी किया, resistance गंडे बड़ी किया, equation rho l by a आने, so rho x into l x divided by a x नल्ली दाम, okay, less than rho y into l y divided by a y नल्ली दाम. In this case, the length is the same. So, LX and LY are the same. So, these two cancel. That's why the area of cross-section is the same. No, the same diameter is the same. The same diameter is the same. The same diameter is the same. Because the area is equal to pi r square. So, the diameter is the same. The radius is the same. So, the area 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 is the same. Cancel it. Yeah. I'm going to get the row X is less than row Y. Upon all the resistivity and cool the river resistivity of the wire. Y is greater than resistivity of the wire X. Manus layo up E type of questions. So the Kirtia my manus lucky work. Okay. This is a very important question. In the other day. Other though still in the other day. The voltage current graphs. For two resistors of the same material and the same radii with length L1 and L2 are shown in figure. If L1 is greater than L2, state with reason which of these graphs represents voltage current change for L1. Okay, now in this case, you have two graphs. Okay, this is the two graphs. One B and one A. Okay, now in this case, in this case, we have V.I. graph. If we have V.I. graph, we will do the method. What do we do? We have the slope. How do we do the slope? We have the angle mark here. We have the opposite side. We have the opposite side. We have the y-axis. We have the y-axis voltage. We have the delta V. This is the adjacent side. That is what? Delta I. We have the slope. We have the slope is equal to tan theta isn't it but tan theta that is equal to opposite side delta v divided by adjacent side delta i that is equal to resistance up in the case the slope end in equal and resistance in equal and the minus line should you like okay up on the resistance is equal to slope and the other 
ओके इन निोड़ चोदी इवे ग्राफ आल वण ग्राफ चोद एल वण लेंत कंडक्टर ग्राफ इन चौदह अब निम रिस्ट एने कंपिड़ा इन टेम्स ऑफ लेंत इट रोयल डिवेड बै ए इवेल के पर सेंेम मेटीरियल पर सें मेटीरियल सें रिस्टिविटी ओके अब इवेल के सें मेटीरियल रिस्टिविटी एंसम अब सेंडिया सेंडिया अर्थम एरिया ऑफ क्रोस रे सें अब नमुक पर रसीस्टिविटी लेंत रे केसल सो रसीस्टी डयरक्टी प्रपोर्षण टू लेंत ई क्वस्टि निर्णय लेंत एल वण ईस ग्रेटर दैन एल टू अब रसीस्ट लेंति डयरक्टी प्रपोर्षण आयु नमुक रसीस्ट ऑफ द वयर ऑफ लेंत एल वण ईस ग्रेटर दैन रसीस्ट ऑफ वयर ऑफ लेंत एल टू सो आर वण ईस ग्रेटर दैन आर् टू अल अब रसीस्ट आर्कान कूड़ा आर् वणि कूड़ा अल रसीस्ट कूड़ी एंत संभव स्लोप कूड़ण बिकॉज स्लोपीवल रसीस्ट अब रसीस्ट कूड़ण स्लोप ऑफ द वयर एल वण शुड बी ग्रेटर दैन द स्लोप ऑफ द वयर एल टू अल इवे ऐसी स्लोपा कूड़ा ए आो बी आो बी लाइन स्लोपल कूड़ा अद्कुत एल वणि रसीस्ट अलग एल वणि वि ई ग्राफ का ऐन बी आो यु कैन से दैट बी ईज द ग्राफ ओके करस्पोिंग टू वयर ऑफ लेंत एल वण सो दि द आंसर ओके अब इवेंगे बेसीिक ईडिया वि ई ग्राफ निंदा मिल स्लोप कंपिड़ा स्लोप कंपिड़ा मनसे अल स्लोपीवल रसीप्रोकल ऑफ रसीस्टो अलग स्लोपीवल टू रसीस्टो वेदे पा मनस अब कंपिड़ा आलोच नोकिया वाले एलुपा सोलव सें मेटीरियल रसीस्टिविटी सेंथम सेंडिया एरिया सेंथम ओके अब इन क्यों कृत्यम मनसिको प्रॉब्लम वाले एलुप सोलवियां क्वस्टन शुवर चोदि कृत्यम पढ़ी वे ओके इन क्लास नमुक स्टॉप ई वीडियो इष्टि सब्सक्रैइब शेयर कमेंट लाइक